নমস্কার আজকে তোমাদের সামনে যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মোজাদের কমিশন বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন অ্যাকচুয়ালি দেখো মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন অর্থাৎ আমরা এখানে আলোচনা সাপেক্ষে বুঝতে পারছি মাধ্যমিক হচ্ছে আমাদের নিয়মিত শিক্ষা দিতে তবে সম্ভব তো মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে আমরা দেখেছি যে ভারত স্বাধীনতা পূর্বে অর্থাৎ আঠারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে তো হান্ড্রেড কমিশন হয়েছিল সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তার আলোচনা করা হয়েছে বা মাধ্যমিক শিক্ষা কীভাবে উন্নতি করা যাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তারপরেও অনেক কমিশন হয়েছে যেখানে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি করতে বিভিন্ন রকম সুপারিশ করা হয়েছে কিন্তু তারপরে দেখো ভারত স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার বুঝতে পারে যে ইংরেজ প্রদত্ত যে মাধ্যমিক শিক্ষা বা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছিল সেই শিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয় তাই ভারতবর্ষের ইংরেজ প্রদত্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অনেক ভুলে ভরা অর্থাৎ সেই শিক্ষা দ্বারা মানব সম্পদ তৈরি করা ছিল অপারগ তাছাড়া সেই শিক্ষা ছিল মূল্যবোধে মূল্যবোধের অসম্পূর্ণ শিক্ষা সেখানে পরিণত নাটপাস ভারতকে সেই শিক্ষা মুক্ত করতে পারত না তাই বিভিন্ন রকম সমস্যা প্রদত্ত হয় সেই শিক্ষাকে একটা সমস্যা সাধনের প্রয়োজন নেই তার জন্য প্রথম উনিশশো 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 আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার যে সমস্যা রয়েছে সেই সম্পর্কে একটা কমিটি গঠিত হয়েছিল তার নাম হচ্ছে তারাচাঁদ কমিটি তারাচাঁদ কমিটি গঠিত হওয়ার পরে তারা মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম সমস্যাগুলো তাদের চোখের সামনে আসে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল অ্যাডভার্সারি বোর্ড অব এডুকেশন সেন্ট্রাল অ্যাডভার্সারি বোর্ড অব এডুকেশন তারা মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একটা কম কমিশন গঠনের সুপারিশ করে তারা বলেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বিভিন্ন রকম সমস্যা জর্জরিত সেই শিক্ষাকে আমাদের সমস্যা করার প্রয়োজন না হলে ভারতবর্ষ কোনো মতে মানব সম্পদ সম্মত শিক্ষাতে তৈরি করতে পারবে না তার জন্য সেন্ট্রাল অ্যাডভার্সারি বোর্ডের কাছে কী বললো যে একটা কমিশন গঠন করা দরকার বা তার জন্য এই এই কমিটির এই কমিটির সুপারিশের ক্রমে আমাদের দ্বারা সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন গঠিত হয় বা মোজাদের কমিশন গঠিত হয় গঠিত যুগ খ্রিস্টাব্দে উনিশশো বাউন্ন খ্রিস্টাব্দে তেইশে সেপ্টেম্বর গঠিত হল তারা বিভিন্ন রকম বিভিন্ন সময় কাজ করেছিল বিভিন্ন অনেক দিন কাজ করেছিল উনিশশো তিপ্পান্ন সালে জুন মাস পর্যন্ত কাজ করলেন কাজ করার পরে দেখো উনিশশো তিপ্পান্ন সালে জুন মাস পর্যন্ত তারা কাজ করলেন কাজ করার পরে উনত্রিশে আগস্ট এবং তিনশো একত্রিশ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন এবং সেই সেই রিপোর্টের বেসিসে তিনশো একত্রিশ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করার সুপারিশ করেন সেই সুপারিশ বেসিসে আমাদের দ্য সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন তেইশে সেপ্টেম্বর উনিশশো বাউন্ন বা এটাকে উনিশশো বাউন্ন উনিশশো তিপ্পান্ন বলা হয় এই কমিশন গঠিত হয় এই কমিটি এই কমিশন যখন গঠিত হলো তো তার কয়েকজন সদস্য ছিলেন তার যার নাম হচ্ছে কি দেখো ডক্টর লক্ষ্মণ সামীর মুদালিয়ন ডক্টর অনাথনাথ বসু শ্রীমতী হংসরাজ মেহতা শ্রীমতী তারপর ওয়ালা তারপর ওয়ালা কে এল শ্রী মালি কে এল শ্রী মালি সি এম টি ব্যাস কে জি কয়াদিন কয়াদিন এরা হচ্ছে আমাদের দেশীয় শিক্ষা মানে শিক্ষাবিদেরা এখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় শিক্ষাবিদ এবং আরও দুজন ছিলেন কে জন ক্রিস্টি তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের লোক জন ক্রিস্টি হচ্ছেন ইংল্যান্ডের লোক এবং কে আর উইলিয়ামস তিনি হচ্ছেন আমেরিকার লোক এই নজন সদস্য তিনি আমাদের উনিশশো বাউন্ন তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে তেইশে সেপ্টেম্বর এডুকেশন আমাদের দ্য সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশন গঠিত হয়েছিল এই কমিশনের আরেকটি নাম হচ্ছে মুদালিয়া কমিশন কেননা দেখো ডক্টর লক্ষ্মণ সুমি মুদালিয়া ছিলেন এই কমিটির সভাপতি তাই সভাপতির নাম হচ্ছে এই কমিটির নাম হচ্ছিল কি বা কমিশনের নাম হচ্ছে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন কমিশনের মুদালিয়ার কমিশনের যে বিষয়গুলো বিচারের বিষয়গুলো ছিল সেটা হচ্ছে মুদালিয়ার কমিশনের মূল বিচারের বিষয় ছিল কি যে মাধ্যমিক শিক্ষা লক্ষ্য অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের কি কীরকম সেই যুগে কীরকম গড়ে তোলা হবে সেই সেটা মাধ্যমিক শিক্ষার বিচারের মধ্যে ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা সেই সময় ছিল অনেকগুলো সমস্যা দ্বারা পরিপূর্ণ তাই মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন করা দরকার হয়ে পড়েছিল পাঠ্যক্রম যে সেই সময় যে পাঠ্যক্রমগুলো ছিল সেগুলো ছিল নিষ্কার নিষ্পৃষ্ট 
तो शेषनु ये बात कोई भी वो पढ़ोगे तो बात सुना वो कोई भी चलो तब पर बिंदले भी कोई लोग चल बिंदले चल पिन में लोगों को आप बोले मारा शेषनु बिंदले भी कोई लोग चल पिन में से प्रोजेक्ट में पुरुष हो तब पर बुने दिसी का से मार्गों में सीखा सामुन में सदरे लेके चेस्ट करा चलो और जो मुद्रे कमिश्नर तो कमिशन जब अपन ये विचार ये विषय गुले तूले धुल चहे तापोरे ये विषय गुलो के नियत तरा ये गुलो के ओबलों में तीन से किस पिक्चर का सुपाइस तरा पदम कर चहे तो माध्यम सिखा कमिशन जब अपन तेरे सुपाइस के प्रोडक्शन कॉइल बा माध्यम सिखा उन्हें तो गए पिक्चर जो कम सुपाइस कर चहे तो शेष शिक्षा जो माध्यमिक शिक्षा करो चलो माध्यमिक विद्यालय के चलो शेखर ने जो शिक्षा के चलो शे शिक्षा के चलो बास्तव जगत के शिक्षा के बोर्ड जी तो आते हैं बास्तव जगत के जा चलते हैं हमारे शे शिक्षा मुझे जो तो माध्यमिक शिक्षा शेखर के तो पालन होता रहता है शे जेटा बास्तव जगत के तो तार बाय पाठ्य कौन था जो बॉयज चित्र में भूले भरा पाठ्य कौन सा वो भूल बॉयज चित्र में चल अजत शिक्षा से एंट्री में था एक नाश तो अजत तरह आनंद भी तो ना कहीं पाठ्य कौन मुझे तरह आनंद भी तो ना था जो ये जो अजत का ऐसा ऐसा अशुभिता बा भूल बात कौन चीज़ लोग माध्यम शिक्षा शेष हुए तापर तीन नंबर चीज़ है पूर्थी का जो शिक्षा है जैसे लो एक मशहूर मत पूर्थी वाता तुम कुछ तो बिचारे पर डिपेंड नहीं वाला तो तेरी शिक्षा से एक ता बहुत शैल्टी का तब बात तो जगत थी बहुत चीज़ तो ये शिक्षा अतः तेरे प्रैक्टिकल को लो विषय चलो ना कुछ तो चलो बहुत शिक्षा लक्ष्य हिसाब से नोदा कमिशन 
বিচারে পৌঁছে দেখেছেন দুই নম্বর হচ্ছে যে জাতীয় সম্পদ ভিত্তিক দেখো সম্পদ দুই প্রকার একটা হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ একটা হচ্ছে মানব সম্পদ এই যে জাতীয় সম্পদ ভিত্তিক বুঝতে হচ্ছে যে জাতীয় সম্পদ হচ্ছে এখানে বস্তুগত এবং ব্যক্তিগত উভয় প্রকার সম্পদের মধ্যে উন্নতি সাধন করতে হবে বা বৃদ্ধি করতে হবে যেমন আমাদের বস্তুগত সম্পদ যেমন উন্নতি করতে হবে সেইভাবে আমাদের মানব সম্পদকেও উন্নতি করতে হবে বৃদ্ধি করতে হবে এই ছিল আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষ্য তিন নম্বর লক্ষ্য কি বলছে দেখো এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর লক্ষ্য হচ্ছে জীবনের মান উন্নয়ন সে যুগে যে যেমন জীবনযাপন ছিল সেই সেরকম জীবনযাপন না করে যেতে জীবনযাত্রা আমাদের মানটা আরও উন্নত পরিমাণে হয় উন্নতির দিকে যায় সেই সেটা ছিল আমাদের মোজাদের কমিশন বা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের উন্নত অন্যতম লক্ষ্য তারপরে হচ্ছে যে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ ভারতের যে সংস্কৃতি রয়েছে সেই সংস্কৃতিগুলো একটা অর্থাৎ প্রাচীন যে ব্রিটিশ শাসন যে ছিল সেই সময় যে সংস্কৃতিগুলো ছিল সেগুলো ছিল সেগুলো অনেকটা পরিমাণে ধ্বংসের দিকে চলে গেছিলো অর্থাৎ বেশি পরিমাণে উন্নতি হয়নি সেই সংস্কৃতিগুলো যেগুলো রয়েছিল সেগুলোতে আবার পুনরুজ্জীবন লাভ করে অর্থাৎ আবার যাতে নতুন আঙ্গিনায় রূপদান করতে পারে সেই সেই ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন দান করা ছিল মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য তারপরে হচ্ছে চারটি বিকাশ সহায়তা করা একজন ব্যক্তির চারটি কীভাবে চারটি বিকাশ চারটি বিকাশ ঘটানো যায় তাও মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে রেখেছিলেন তারপর নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরবাসী হচ্ছে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ একজন শিক্ষিত ব্যক্তিতে শিক্ষিত ব্যক্তি নেতা হিসাবে আমরা মানবতা দান করি তো ওই রকম নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে রেখেছিলেন তারপর হচ্ছে যে ব্যক্তিগত সমর্থন উন্নয়ন অর্থাৎ প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীতে পড়াশোনা করা করার পরে একটা ভবিষ্যৎ জীবনে একটা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারে তার তার উন্নয়ন সাধন অর্থাৎ ব্যক্তিগত সামর্থ্যের প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত সমর্থ উন্নয়ন ঘটানোর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য তারপর হচ্ছে যে সৃজন ধর্মিতার বিকাশ হল অর্থাৎ প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে সৃজন ধর্মিতার বিকাশ সাধন হয় অর্থাৎ সেই সময় ভারতবর্ষ ছিল এমন একটা অবস্থায় ছিল যাতে ভারতবর্ষ বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতি সাধন করতে অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিতে কিছু দিক দিয়ে প্রত্যেকটার দিকে তারা উন্নতি সাধন করতে পারে অর্থাৎ নিজে কিছু সৃষ্টি করতে পারে তারা সেদিকেও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যে রেখেছিলেন এ হচ্ছে আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বা মুদালয় কমিশনের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যে লক্ষ্যগুলো মাধ্যমিক যে শিক্ষার যে লক্ষ্যগুলো সেগুলো এই লক্ষ্যগুলোর কথা মারা করেছিলেন
হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা তিন বছর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এখানে দুটো বলেছেন দেখো নাইন টেন এবং ইলেভেন শ্রেণীকে অর্থাৎ নবম দশম এবং একাদশ শ্রেণীকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কথা বলেছেন তিনি কিন্তু এখানে মুদারের পরিস্থিতি এখানে কাঠামোটা একটু অন্যরকম আর যেখানে দেখবা তোমাদের এই কাঠামোটা একটু করে রাখবে ভালো করে এখানে তারা মাধ্যমিক শিক্ষা দেখো মাধ্যমিক শিক্ষা আগে যে ইন্টারমিডিয়েট স্তর দু বছরের ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা পর দু বছরের ইন্টারমিডিয়েট সেই পোস্টকে তারা তুলে দিয়েছিল উচ্চ মাধ্যমিক পোস্ট তুলে দিয়েছিলেন দেওয়ার পরে তারা করেছিলেন কি নবম দশম একাদশ শ্রেণীকে তারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে রেখেছিলেন নবম দশম নবম দশম এবং একাদশ শ্রেণীকে এক্ষেত্রে দেখো নবম দশম এবং একাদশ একাদশ শ্রেণী এই একাদশ শ্রেণীকে তারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে রেখেছিলেন বাদ বাকি যে বারো ক্লাসের শিক্ষা তোমরা যেটা পড়ছো এখন তোমাদের যে শ্রেণীটা ছিল সেই শ্রেণীটাকে তারা কি বলছিল আগে দেখো বিএ বা গ্রাজুয়েশন বিএ বা গ্রাজুয়েশন ছিল দুই বছরে দুই বছরে কিন্তু কি বলেন আমাদের মধ্যে যে কমিশন বলেন যে দুই বছরের এই যে গ্রাজুয়েশনটা ছিল তার সঙ্গে একটা বছরকে যুক্ত করে ওই যে আমরা এখন যে দ্বাদশ শ্রেণীটা পড়ছি দ্বাদশ শ্রেণীটা পড়ছি সেটাকে বিয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দুই প্লাস এক তিন বছরে আমাদের গ্রাজুয়েশন করার কথা বলেছিল অর্থাৎ স্নাতক স্তরে পাঠ্য কাঠামোটা তৈরি করেছে তিন বছরের জন্য এখানে এই যে দ্বাদশ শ্রেণীটাকে তারা কি হিসাবে রেখেছিলেন দ্বাদশ শ্রেণীটাকে তারা রেখেছিলেন যে যে তোমার স্নাতক স্তরের শিক্ষার তোমার প্রাথমিক স্তরে প্রস্তুতি শ্রেণী হিসেবে এই দ্বাদশ শ্রেণীটাকে রেখেছিলেন অর্থাৎ এখানে দেখো তারা কি বলছে প্রথম থেকে ভালো করে বোঝো যে প্রাথমিক শিক্ষা হবে চার বা পাঁচ বছরের অর্থাৎ ওয়ান টু ফোর বা ওয়ান টু ফাইভ তারপরে হচ্ছে যে মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুটি স্তর ভাগ করছে তারা নিম্ন মাধ্যমিক স্তর বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে তিন বা চার বছরের তা ফাইভ থেকে এইট এই চার বছর বা সিক্স থেকে এইট এই তিন বছরের কথা বলেছিলেন তারপরে কি বলছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বা তিন বছর অর্থাৎ নবম দশম এবং একাদশে নেবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর আর আমরা যে এখন বর্তমানে এইচ এসের কথা এইচ এস করছি সেটাকে তারা কি বলেছেন যে গ্রাজুয়েশন বা স্নাতক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে তিন বছর স্নাতক করার কথা বলেছেন এ হচ্ছে আমাদের টোটাল মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো বা মুদারে কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো কি এরকম হবে হয়তো চার প্লাস তিন প্লাস তিন চার প্লাস চার প্লাস তিন বা পাঁচ প্লাস তিন প্লাস তিন এ হচ্ছে আমাদের টোটাল কাঠামো মাধ্যমিক শিক্ষার টোটাল কাঠামো তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি না বুঝতে পারো আবার বলবে আবার পরে বুঝে দেবো কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে তৈরি করার কথা আমাদের মুদ্রা কমিশন বলেছিল 
বলছে যে নিখিল ভারত কারিগরি সংস্থা সাহায্যে কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরি করার কথা এই কমিশনে বলেছে তারপরে যে যে শহরাঞ্চলে কেন্দ্র কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা এই কমিশনে বলেছে এখানে দেখলাম যে বিষয়গুলো তারপরে আছে দেখো সাহিত্য শিক্ষা বোঝাবেন কমিশন আর যে সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে যে সব সুপারিশগুলো করেছেন দেখো যে আমাদের আমরা যদি সুস্থ দেহ সুস্থ মনের অধিকারে অর্থাৎ আমরা যদি দেহ সুস্থ থাকে তাহলে আমরা যে কোনো বিষয় গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের তো অনেক সুবিধা লাভ করি তার জন্য হচ্ছে যে সাহিত্য শিক্ষার প্রতি অবদানের কমিশন বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তারপরে বলছেন যে যে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা অর্থাৎ বিদ্যালয়ে সপ্তাহান্তর বা মাসান্তর নিয়মিত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা এই কমিশনে বলেছেন তারপর হচ্ছে যে সাহিত্য শিক্ষা এবং শিক্ষণ সংস্থা গঠনের কথা অর্থাৎ কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে রাজ্য স্তরে সাহিত্য শিক্ষা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষণ সংস্থা গঠন করার কথাও আমাদের এই মহিলা কমিশনে বলেছেন এই যে সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ক তার সুপারিশগুলো তারপর হচ্ছে যে শিক্ষকের উন্নতির বিষয়ে যেসব সুপারিশগুলো করেছেন সেগুলো হচ্ছে যে কি একই শিক্ষক গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্র স্তরে একই নীতি অবলম্বনের কথা বলেছিলেন দুই নম্বর কি হচ্ছে যে শিক্ষকদের জন্য পেনশন প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং জীবন বিভাগ সমস্যা জীবন বিভাগ করার কথাও এই উদ্যানের কমিশন বলা হয়েছিল তারপরে অবসর গ্রহণ সাত বছর করার কথা বলা হয়েছিল আরেকটা বলা হয়েছিল কি যে যারা শিক্ষক তাদের বিদ্যালয়ে বেতন নেওয়ার বেতন নিতে পারবে না তাদের ছেলেদের বেতন নিতে পারবে না তাদের অর্থাৎ তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো বেতন লাগবে না কথা বলেছিল প্রশিক্ষণ কাল যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হবে তারা প্রশিক্ষণ কাল যদি স্নাতক উত্তীর্ণ হয় তাদের জন্য এক বছর প্রশিক্ষণ কাল থাকবে এবং যারা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ তাদের জন্য দু বছরের প্রশিক্ষণ কাল থাকবে এই হচ্ছে আমাদের শিক্ষকের উন্নতি বিষয়ক যে সুপারিশগুলো করেছেন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সেগুলো এবার যাই নারী শিক্ষা বিষয়ক যে সব সুপারিশগুলো করেছেন সেই সব বিষয়ে দেখো যে নারীরা প্রাচীনকালে নারীরা কিন্তু উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারতেন না অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন না কিন্তু নারীদের বর্তমানে মুদ্রা কমিশন যে সুপারিশগুলো করেছিলেন সেখানে ক্ষেত্রে যে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল দুই নম্বর কি যে সহশিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে কেন্দ্র এবং প্রাদেশিক সরকার যদি ইচ্ছা করে তাদের সহশিক্ষা ব্যবস্থা করতে পারে অথবা প্রাদেশিক সরকার মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করার কথাও মানে পৃথক মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করতেও পারে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ শিক্ষকের উন্নতি বিষয়ক সুপারিশ এবং নারী শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ এবার দেখো বিদ্যালয়ের প্রশাসন বা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির মধ্যে যারা থাকবে তাদের সে বিষয়ে কি সুপারিশ করেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ থাকবে তো মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে পঁচিশ জন কমিশনের সুপারিশ বলা হয়েছে তারপরে রাজ্য শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের কথা বলেছিলেন তারপরে হচ্ছে যোগ্যতা সম্পন্ন পরিদর্শক নিয়োগের কথা সুপারিশ করেছিলেন তারপরে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা একটা একটা বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা উনিশশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ জন থাকবে এবং তার সঙ্গে একটা কথা বলেছেন যে কি যে একটা শ্রেণীতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে তিরিশ থেকে চল্লিশ জনের কথা বলেছেন তারপরে বলছে কি পর্ষদ পর্ষদ পঠন পাঠনের দিন সংখ্যা ছয় দিন থাকবে অর্থাৎ সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত পঠন পাঠন থাকবে এবং রবিবারটা ছুটির দিন হিসেবে ধার্য করেছেন এই আমাদের মুদালয় শিক্ষা কমিশন তারপর কি বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি নিয়োগ করার কথাও এই কমিশনে বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রশাসন এই বিষয়গুলো ব্যাপারে সুপারিশ করেছে আরেকটা হচ্ছে কি অর্থ সংস্থান যদি একটা বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয় সেই অর্থ সংস্থান ব্যাপারে কমিশন কি বলেছে প্রথমত হচ্ছে যে বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা তৈরি হবে সেই বিদ্যালয়ে যে মাঠটা থাকবে বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ বা বিদ্যালয়ের যে কাঠামোটা বা বিদ্যালয়ে যে বিল্ডিংটা থাকবে সেই বিল্ডিংয়ের ব্যবহারে একটা আগে কর সেই করগুলো মুক্ত করার কথা বলেছিলেন দুই নম্বর কি বলছে যে প্রয়োজনীয় অর্থের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নতি গল্প বলো মাধ্যমিক শিক্ষা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তার ব্যাপারে যেসব অর্থের প্রয়োজন হবে সেগুলো কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু বাধ্য থাকবে এই কথা কিন্তু আমাদের উদ্বোধন কমিশনে বলেছেন তারপরে কি বলছে কারিগরি এবং বৃত্তি শিক্ষা উন্নতি গল্পে কারিগরি এবং বৃত্তি শিক্ষা উন্নয়নে শিল্প শিক্ষা কর বা ট্যাক্স নেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছিল আমাদের এই উদ্বোধন শিক্ষা কমিশনে 
বা পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সপ্ত প্রবাহ নীতির যেগুলো বলেছে সেটা সেগুলো কি কি তো এগুলো মোটামুটি মাধ্যমিক শিক্ষার সম্পর্কে বড় প্রশ্ন আর মাধ্যমিক শিক্ষার মূল সুপারিশ একটা বড় প্রশ্ন আসতে পারে তাছাড়া এখান থেকে বড় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা নেই তোমরা এখান থেকে বড় প্রশ্ন আসবে না পরীক্ষাটা একটু দেখে রাখবে আর ভবিষ্যৎ পাঠ্যক্রম বা বিদ্যালয়ে যেটা বললাম সেটা একটু দেখে রাখবে এই হচ্ছে মোটামুটি মাধ্যমিক শিক্ষার কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন এগুলো আসতে পারে